ஜாப்பனீஸ் கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் டொயோட்டா அப்புறம் சுசிக்கி அவங்களோட அந்த குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப்பில் நம்ம இந்தியன் கார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து அஞ்சு கார்ஸ் இப்போ வந்து கரண்டாக அஞ்சாவது கார் வந்து புதுசாக வந்துருக்கு அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அர்பன் க்ரூசர் டைசர் நம்ம லிஸ்டாக சொல்லணும்னா கிளான்ஸா அப்புறம் வந்து அர்பன் க்ரூசர் ஹை கிராஸ் ஹை ரைடர் இந்த நாலு கார்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அஞ்சாவது கார் அந்த டைசர் இருந்துச்சு இந்த டைசரை பொறுத்தவரை சுசிக்கியில் ஃப்ரான்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து அர்பன் க்ரூசர் டைசர் இது வந்து ஒரு சப் ஃபோர் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஸ் ஓவர் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் நல்ல ஒரு போல்டான லுக்ஸ் கூட வந்து நல்ல ஃபீச்சர்ஸோட நல்ல என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டான ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டர்போ பெட்ரோலில் வந்து மேனுவல் டாப் வேரியன்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த வேரியன்ட் பிரேக்கப் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எங்கெங்கே மாறுது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் நம்ம பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா பெல்லை கணக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது கூட வந்து பார்த்தோன்னா எங்களோட சக்கரம் ஷார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ரீல்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணி எங்களுக்கு பேஜ் எங்களுக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம்
உங்களுக்கு ரூஃப் ரயிலுமே வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டைலுக்காக தான் மற்றபடி அந்த ப்ராக்டிக்கலாக அந்த ஏதாவது திங்ஸ் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான அது எதுவுமே இல்லை டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல நீட்டாக ஓரளவுக்கு நல்ல பில்டு குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு பெ பெட்டர் பில்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைடு வந்து ஓவரால் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டான்ஸும் ஒரு மசிலும் ஆட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லுக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரியர் டிசைன் பார்த்தோன்னா மொத்தத்தில் வந்து நல்ல ஷார்ப்பாக கொஞ்சம் எட்ஜியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசைன் தான் டாப்லேருந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஸ்பாய்லர் வந்து வந்தது ஸ்பாய்லரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரியர் வாஷருக்கான எதுவுமே வந்து அந்த ஹை மோட்டர் ஸ்டாப் லேம்பில் வந்து உங்களுக்கு கூடவே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாஷர் அப்புறம் வைப்பர் வந்து உங்களுக்கு டாப் ரெண்டு வேரியனில் மட்டும்தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி விண்ஷீல்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான டிஃபாக் லைன்ஸ் எல்லாமே அந்த டாப் ஏரியன்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயுமே வந்து ஒரு ஆக்சரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்னிஷ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே வந்து ஒரு சின்ன டீட்டெயிலிங் தான் பட் நல்லா இருக்குது நமக்கு பார்க்குறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கனெக்டட் எல்இடி டெய்லாம் தான் வந்து ஹைலைட்டான விஷயம் டாப் ரெண்டு வேரியரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கனெக்டட் எல்இடி டெய்லாம்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி ஸ்பிளிட் யூனிட்டாக தான் வருது இதில் வந்து எல்லாமே வந்து எல்இடியில் தான் லைட்ஸு உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் இண்டிகேட்டர் அப்புறம் வந்து இந்த சி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பீஸில் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் லேம்ஸுமே வந்து வந்துடுது மற்றபடி ஸ்டாண்டர்டான உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் கேமரா வருது பின்னால் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிட் பிளேட் வந்து இந்த சில்வர் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பாடியிலே வருது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் ஃபைபர் மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சரில் இருக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சசரியாக போடுறது மற்றபடி இந்த சைடு கார்னர் ப்ரொடெக்டருமே வந்து உங்களுக்கு ஆக்சசரியாக வந்து வர்றது தான் எல்லாமே டொயோட்டா ஜெனியன் ஆக்சசரி தான் நமக்கு அதுவுமே வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படியே வந்து பூட் ஸ்பேஸையும் பார்ப்போம் பூட் ஸ்பேஸ் நமக்கு டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு லிட்டர் வந்து பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஆழமான வருது தான் அதாவது லக்கேஜ் எல்லாம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் தூக்கி வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்கும் மற்றபடி ஒரு ஃபைவ் டி மேட் வந்து நமக்கு அந்த டொயோட்டா ஜென்னின் ஆக்சசரியாகவே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம தண்ணி அந்த மாதிரி தான் வச்சு சப்போஸ் வந்து அது கொட்டிருச்சுனாலும் மேக்சிமம் வந்து அது உள்ளாடி போகாமல் இந்த மேட்டுக்கு உள்ளாடியே வந்து நமக்கு இருக்கிறது மாதிரி சூப்பராகவே வந்து இருக்குது ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சரோட என்னென்னா அந்த திங்ஸ் எதுவுமே வந்து ஸ்லிப் ஆகி அப்படி மூவ் ஆகாமல் நீட்டாகவே இருக்குது ஓரளவுக்கு நம்ம சப்போர் மீட்டர் கார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடியதான் சீட்டுமே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேருந்தே வந்து நமக்கு அது ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த அடிஷ்னலான லக்கேஜ் வேணும்னாலும் அதையும் ப்ரொவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லைட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன பார்சல் ஹூக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாக ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Here I won't go. ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you go Come on, girl இந்த டயோட்டா அர்பன் குரோசர் டைசரோட இன்டீரியர் பார்ப்போம் இன்டீரியர் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு லேயர்டு கலர்ஸாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்துடுது என்னென்னா டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு கிரே மாதிரியான கலர் இதில் வந்து நல்ல ஒரு பாலிஷ்டான சில்வர் ஃபினிஷ் இதில் வந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு ப்ரௌன் மாதிரி இதில் வந்து அந்த ஒரு மெரூன் மிக்ஸ்டான ஒரு கலராக இப்படி வந்து நமக்கு ஒரு லேயர்டு டேஷ் அந்த ஒரு ஸ்கோப்பில் வந்து அந்த கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராகவே இருக்குது உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து அந்த டச் ஸ்க்ரீன் வருது டச் ஸ்க்ரீனை பொறுத்த உள்ள அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் வேரியன்ட்டில் அந்த வி வேரியன்ட்டில் மட்டும்தான் வந்து நைன் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஸ்மார்ட் பிளே கேஸ்ட் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பேஸ் வேரியனில் டச் ஸ்க்ரீன் வராது நடுவில் இருக்கக்கூடிய மூணு வேரியன்ஸ் எஸ் எஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ஜியில் வந்து செவன் இன்ச் இருக்கக்கூடிய டச் ஸ்க்ரீனுமே வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து என்னென்னா இந்த கார்பன் ஃபைபர் மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த பீஸ் இதில் இருக்கக்கூடியது அந்த ஏசி வெண்டுக்கு சைடில் அப்புறம் வந்து நமக்கு டோர் அந்த கை வைக்கிற அந்த ரெஸ்டிங் போர்ஷனில் வந்து இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆக்சசரியாக வரக்கூடியது தான் இதுவுமே வந்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ரிச் லுக் கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நம்ம அப்படி கிளோ பார்த்தோன்னா அந்த ஃபைவ் டி மேட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சேம் வந்து நமக்கு அந்த தண்ணி எதுவும் ஸ்பெல் ஆனாலும் மேக்ஸிமம் வண்டி உள்ளாடி போகிற ஆக்சுவல் ஃப்ளோருக்கு போகாமல் இதிலே வந்து நமக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் நல்லாவே வந்து கொடுக்குது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வித் எல்லா கண்ட்
ஸ்டியரிங்கை பொறுத்த உள்ள டாப் வேரியண்டில் வந்து உங்களுக்கு லெதர் ரேப்ட் ஸ்டியரிங் இல்லை கொடுத்துருக்காங்க மற்ற இதில் எதுவுமே வந்து அது லெதர் ரேப்பிங் வராது உங்களுக்கு டாப் போர்ஷனில் நம்ம ஹோல்டு பண்ணுற இடத்துல வந்து லெதர் ரேப்பிங் கூடவே அது கீழே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷிங் மாதிரி இருக்குது ஸ்டியரிங் மவுண்டோட ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்துடுது இதில் வந்து அந்த மீடியாக்கான கண்ட்ரோல் ரைட் சைடில் வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கீழே வந்து நமக்கு டெலிஃபோனிக் கண்ட்ரோல்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வைப்பருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து யூஸ்வலான ஹெட்லைட் இண்டிகேட்டருக்கான ஸ்டாக்ஸ் வந்துடுது நீட்டான லேஔவுட்டில் தான் இருக்குது நமக்கு அப்புறம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தாலும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு டேக்கோமீட்டர் அது கீழே டெம்பரேச்சர் ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் அண்ட் ஃபியூவல் வந்து வந்துடுது சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேரியஸான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம் கிளாக் உங்களுக்கு அந்த ஜி சென்சார் பவர் அண்ட் டார்க் பார்க்கணுன்னா ஆக்சலரேஷன் பிரேக்கிங் ஸோ என்ஜின் இதில் வந்து அந்த ஒரு மைல்ட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டமே இருக்கிறதுனால அதில் அந்த மைல்ட் ஹைட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டத்தோட பேட்டரியுமே வந்து எப்படி ஆக்டிவேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையுமே வந்து பார்த்துக்கலாம் வேரியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கக்கூடிய நீட்டான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டியரிங் ரைட் சைட்லேயே வந்து நமக்கு என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் வந்து இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கானது ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் சிஸ்டத்தோட ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்லைட் லெவலர் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராக்கான வியூ அது இதில் வந்து நமக்கு ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேக்கான இது இருக்குது இந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஒரு த்ரீ செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இந்த பட்டன் பார்த்தோன்னா நமக்கு பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேட அந்த மிரரோட அந்த கிளாஸோட பொசிஷனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கானது இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராவோட வியூ வந்து நீட்டாகவே கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இப்போ ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேயை வந்து த்ரீ செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அப்படியே வந்துருச்சு ஸோ அதில் வந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ டோர் ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால அந்த வார்னிங் வருது நமக்கு அந்த அப் டவுன் ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நீட்டாக பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்போது கிலோமீட்டருக்கான ரீடிங் பேட்ரி டைம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அதில் தெரியுது ஸோ நீட்டாகவே வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு ஃபீச்சர் தான் நம்ம ரோடை விட்டு கண்ணெடுக்காமலே வந்து ஸ்பீடோ மீட் ஸ்பீடு அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து டைரெக்டாக பார்த்துக்கிற மாதிரி இப்போ ஏபிசி பெடல்ஸ் வந்து நமக்கு வெல் பிளேஸ்டாக இருக்குது ஒரு டிரைவர் ஃபுட் ரெஸ்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் ஓகேவாக தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய ஷூ போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அது கண்டிஸ்டடாக இருக்குது மற்றபடி நீட்டாக பிளேஸ் பண்ண ஒரு டிரைவர் ஃபுட் ரெஸ்ட் தான் இதிலே வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு பானெட் அப்புறம் வந்து ஃபியூல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான இது எல்லாமே வந்துடுது டோர்லேயுமே பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு மேகசின் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான பிளேஸுமே சூப்பராகவே இருக்குது மற்றபடி ஸ்டாண்டர்டான அந்த சுவிட்ச் கியோஸ் தான் நமக்கு அந்த டேஷ்போர்டில் பார்த்து அந்த சேம் கலர் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு சாஃப்ட் குஷன் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு லெதர் மாதிரியான ஒரு ஃபாக்ஸ் லெதர் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் நீட்டாகவே வந்து இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சீட்ஸுமே வந்து நல்ல குஷனோட நல்லா அக்காமடேட்டிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி குஷன் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் டூ சாஃப்ட் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது நல்ல லாங் ட்ரைவ்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிஃபான குஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன பாடி மூமெண்ட் கூட இல்லாமல் அப்படி ஃபார்மாக சைட் போல் ஸ்ட்ரிங் அப்புறம் வந்து அண்டர் சைஸ் சப்போர்ட் டீசெண்டாக இருக்குது பேக் ரெஸ்ட்டுமே வந்து நீட்டாக தான் இருக்குது நல்ல சைட் போல் ஸ்ட்ரிங் இருக்கிறதுனால நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஃபேப்ரிக் சீட்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இப்போ பின்னாடி சீட்டில் வந்து ஏறுறதுக்கு இறங்குறதுக்கு கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்ப்போம் சில கொஞ்சம் அந்த ஸ்லோப்பிங் ரூஃப் லைன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹைட்டான ஆட்கள் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சு வரணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்காது கொஞ்சம் ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து இறங் ஐ மீன் உள்ளே வர்றது மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த பில்டு குவாலிட்டியுமே வந்து தெரியுது கொஞ்சம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தட்டு நமக்கு கிடைக்குது மற்றபடி ஸ்பேஷியஸான விண்டோ ஏரியா இருக்குது இதுலேயுமே வந்து சின்ன ஒரு ஹேண்டில் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு கோட் ஹூக் மாதிரியான ஒரு இது நீட்டாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் அந்த ஒரு டார்க் கலர்ஸ் இருக்கிறதுனால பயங்கர ஏரியா ஃபீல் ஆகலை ஆனால்
அது கம்பல்சமாக இருக்கும் மற்றபடி லெக் ரூமில் பிரச்சனை இல்லை ரியர்லேயுமே ஏசி வென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சார்ஜிங் ஸ்லாட் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று யூஎஸ்பி டைப் ஏயும் ஒன்று யூஎஸ்பி டைப் சியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து அதுவுமே வந்து ஃபுல்லி கவர்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் நமக்கு ஒரு ஃபோன் எதாவது வச்சுக்கணுனாலும் அது இருக்குது டொயோட்டா ஜென்வின் ஆக்சசரியாக வந்து உங்களுக்கு இந்த த்ரீ டி ஐ மீன் ஃபைவ் டி மேட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் பீஸாகவே வந்து ஃபுல் அக்ராஸாக வந்து இருக்கக்கூடியது இறங்குறதுக்குமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கட்சி சிம்பிளாக தான் இருக்கணும் ஸோ இறங்குற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வந்து தலையை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாகவே தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஹைவேயில் வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பவர் வந்து சூப்பராக இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த ஒரு இன்ஜினுக்கு ஒரு ரம்பிள் தான் நமக்கு வர அந்த இன்ஜின் நோட்டாக கேட்குதே தவிர எந்த வைப்ரேஷன்ஸுமே இல்லாமல் டாப்பாக வந்து சூப்பராக ஃபுல்லாகுது ஹண்ட்ரட் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் அந்த ரைட் கார்னர் வருது அதுலேயுமே ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சில பிரேக்ஸுமே வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து சொல்லணும் சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல கூட வந்து சில கட் பண்ணி மனு ஒரு பண்ண தான் வேணும்னே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னா லெஃப்டில் இருந்து ரைட்லேருந்து டக்குன்னு கட் பண்ணி வந்தோம் ஸ்டியரிங்லேயுமே வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா வெயிட் ஆட் ஆகிருக்குது ஸ்டெபிலிட்டி சூப்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது நம்ம நார்மலாக நம்ம ஹைவேஸுக்கு சேஃபான ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பீட்ஸ் தான் சூப்பராக அப்படி பிளான்டடாக ஜம்முன்னு வந்து வண்டி போகுது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஃபன் கோஷின் இருக்குது அதுதான் வந்து இருக்குது என்னென்னா ஸ்டீரிங்லேயும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு அடிக்கேட்டான வெயிட் இருக்குது கியர் வந்து சூப்பர் ஸ்லிக்காக அப்படி டப்புன்னு எங்கேஜ் ஆகுது க்ளச் வந்து நல்ல லைட்டாக ப்ராக்ரெசிவாக சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஜாய் டு ரைடு மாதிரி தான் வந்து இருக்குது ஒரு இது என்னென்னா இந்த சன்வைஸ் சாரி சன்வைசர் இல்லை அந்த ரெயின் வைசர் அவங்க போட்டிருக்கிறத நிலையோ என்னதோ கொஞ்சம் வந்து நமக்கு அந்த விண்ட் நாய்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபீல் ஆகுது மற்றபடி இந்த கார்னர் அப்படியே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன ட்ராக் வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடுக்கு தெரியுது அக்செப்டபுள் தான் இது வந்து புஷிங் டு த லிமிட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எல்லாம் அந்த கார்னர் எடுக்க கூட ஒரு ஹண்ட்ரட்லாம் வந்து சேஃபாக ஸ்மூத்தாக இல்லாம் பட் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்டிங் பண்ண தான் பிரேக்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஷேஃபாக பிரேக் அடிக்கும்போது பின்னாடி அந்த ஒரு புல் தெரியாது ரஷன் கொஞ்சம் தெரியுது பின்னாடி தெரியுது பின்னாடி கொஞ்சம் தெரியுது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே நோ ஸ்டைவ் இல்லாமல் எல்லாம் இல்லை என்னென்னா அந்த டியூனிங் அதாவது முன்னாடியில் இருந்த மாதிரி பயங்கரமான டிரைவிங் ஃபோக்கஸ்டு டியூனிங் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப கம்மி தான் இது வந்து நமக்கு டீசெண்டான பிரேக்கிங் கொஞ்சம் ஃபீல் அண்ட் ஃபீட்பேக்கோட நமக்கு கொடுக்குது இப்போ வந்து என்னென்னா நல்ல ஒரு ஸ்டீப்பான இடத்துல அதாவது ரோடும் ப்ராப்பராக இல்லாத ஒரு இடத்துல நமக்கு அந்த ட்ராக்ஷன் எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மெயினாக எதுக்காக நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன் லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸோ வந்து நம்ம மெதுவாக போகும்போது என்னென்னா அந்த ரெவ் பண்ணி அந்த டார்க்கை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மூத்தாக வந்து நமக்கு அந்த பவர் எப்படி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கியர் தான் லைட்டாக தான் வந்து ஆக்சிலேட்டரும் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் என்னென்னா எந்த ஜெர்க்குமே இல்லை அந்த ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் என்ஜினாக இருந்தாலும் எந்த ஆடான வைப்ரேஷன்ஸோ ஒரு மாதிரி கட கடன் அந்த உதரலோ எந்த நாக்கிங்குமே இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக வந்து நமக்கு அப்படியே ஆக்சிலேட் ஆகி வருது லைட் அதாவது என்னென்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் த்ராட்டில் தான் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுதான் வந்து அந்த மைல் ஹைப்ரிட் பேட்டரியோட அசிஸ்டம் இருக்கிறதுனால சூப்பராகவே வந்து அந்த இது இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம ஹில்ஸில் ஏறும்போது ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கண்டிப்பாக அதுக்கான பவர் வந்து இந்த வண்டியில் தரவாகவே இருக்குது இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் கேமராவோட கிளாரிட்டியுமே பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் வந்து ரைட்டில் வந்து அடாப்டிவ் கைட்லைன்ஸோட நமக்கு ரிவர்ஸ்க்கான அந்த கைட்லைன்ஸுமே இருக்குது ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது கிளாரிட்டி பயங்கரமாக இல்லை பட் ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தோம்னா கேமராவோட ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அன்ஈவன் ரோடில் வந்து வண்டியோட ஸ்லோ ஸ்பீட் ரைட் குவாலிட்டி இதில் வந்து நமக்கு அந்த சஸ்பென்ஷனோட டாஸிங் வந்து தெரியும் கொஞ்சம் அப்படி நார்மலாகவே போட்டு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக கரெக்டாக ஒரு சைட் டு சைட் மூமெண்ட் தான் இருக்குதே தவிர ஒரு மாதிரி போட்டு பவுன்ஸ் பண்ணுறதோ எதுவுமே இல்லை அந்த நீட்
ஆல் சைட்ஸ் ஜட்மெண்ட் இருக்கு நமக்கு நீட்டாகவே கிடைக்குது ஃபோர் மீட்டர் தான் வண்டியோட லென்த்துமே ஸோ அதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை மற்றபடி நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஆக்சுவலாக அந்த மைல்டு ஹைப்ரிடும் இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஒன் லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் அப்படின்னு இருந்தாலும் அதாவது ஸ்மால் கெப்பாசிட்டி டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருந்தால் கூட எந்த லேகுமே இல்லாமல் அதாவது என்னென்னா நான் இன் இன்றைக்கு தான் அந்த பூஸ்ட் ஜெட்டு அந்த சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுதுக்கி இன்ஜின் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த டைசரில் தான் அது ஃபஸ்ட்டாக ஓட்டுறேன் எனக்குமே வந்து அது ஒரு ஒரு ஷாக் அல்லது வந்து சூப்பரான இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் தான் வந்து எனக்கு அந்த இனிஷியல் ட்ரைவ் இம்ப்ரெஷன்லேயே வந்து கிடைக்குது ஏன்னா இப்போது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஏறி இறங்குறோம் டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் தான் ஸ்பீடு அப்படி மைல்டாக நம்ம கிளச்சு அதாவது ரொம்ப கிளச்சை தேக்கலை ஸ்லோவாக கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படியே வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம் எந்த நாக்கிங்குமே இல்லாமல் சூப்பராகவே ட்யூனாக இருக்குது என்னென்னா கிளச்சு வந்து நல்ல லைட்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது கியர் வந்து அப்படி ஒரு டாப் கிளாஸான நல்ல ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கியர் பாக்ஸ் நல்ல ஸ்லிக்காக சூப்பராக வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ரம்பிள் ஸ்ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கிற இடத்துலையும் பெருசாக வந்து இந்த அன்னி வனான இல்லை அன்யூஷுவலான சவுண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டில் என்ஜின் ஓட்டுறது மாதிரியான ஒரு அந்த ஒரு லீனியரான பவர் டெலிவரி வந்து இந்த என்ஜின் கொடுக்குது இப்போ குயிக்கான ஒரு ஒரு டேக் வேணும்னாலும் டக்குன்னு வந்துடுது இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம சின்னதாக கார்னர் பண்ணும்போதும் கூட பாடி கண் பாடி கண்ட்ரோலுமே வந்து நல்லா இருக்குது பெருசாக பாடி ரோல் அதாவது எக்ஸசைவான பாடி ரோல் நம்ம வந்து நமக்கு எங்கேயுமே ஃபீல் ஆகலை ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த கார்னருமே வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடாக கூட நம்ம குண்டு குழியில் டக்குன்னு போட்டு எடுத்தால் கூட நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ இந்த கார்னர் ரோல் அதில் பின்னாடி கொஞ்சம் தெரியுதோ பாடி ரோல் கொஞ்சம் இருக்கா இருக்குது பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் அது ஃபீல் ஆகுது அந்த ஒரு ட்ராகு ஸோ அதுவும் ஹைவேயில் இருந்த மாதிரி தான் அந்த பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸுமே வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது பட் டிரைவருக்கு நல்லா தான் இருக்குது மற்றபடி இந்த மாதிரி ஸ்டேட் ஹைவே ஒரு செட்டப்பில் அப்படி ஸ்மூத்தாக ட்ரைவ் பண்ணணுனாலும் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அந்த ஸ்பீடில் தான் ஃபோர்த்து கியர் போட்டாச்சுது அப்படியே வந்து லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோன்னா ஸ்மூத்தாக அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்குது எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் ஹார்ஷ் அண்ட் சவுண்ட்ஸோ எதுவுமே வந்து இல்லாமல் சூப்பராகவே வந்துருக்குது இதோடய ஏசியோட கூலிங்கும் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் வெளியே இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்தாலும் சூப்பரான சில்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஏசி வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டியருங்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸில் நமக்கு அடிக்வேட்டாக ஒரு லைட்னஸ் நமக்கு இருக்குது ஈஸியாக நம்மளால் மனு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபோர்த்து கியரில் எந்த தான் வந்து ரேஸ் பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான பவர் கிடைக்குதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் நம்ம ரேஞ்ச் ஹிட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ரஷ்ஷான பவர் வந்து அப்படி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கானவர்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஃபன் டூ ட்ரைவ் இருக்குது அப்படி கட் பண்ணிடலாம் ஓட்டுறதுக்கும் அப்படி ஸ்பீடு வந்து நம்ம அதை என்ன சொல்கிறது நம்ம மனசோட கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் ஆகுறது மாதிரி அப்படி ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வண்டி வந்து நம்ம ஓட்ட முடியுது அந்த ஃபோர்த்து கியருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டிலிருந்து மோஸ்ட் எயிட்டி வரைக்கும் நமக்கு அந்த ரேஞ்ச் வந்து இருக்குது ஒரு எயிட்டி வரைக்கும் போனாலும் அடுத்த கியர் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேட்கலை ஏன்னா வண்டியோட பவர் பேண்டுமே வந்து நல்ல ஹையரான ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கிறதுனால சூப்பராகவே இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அந்த பீக்கான பவர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் மேலே தான் வந்து ரெட் லைனுமே வந்து நமக்கு வருது ஆக்சுவலி ஆனால் இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு ஸ்வீப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டர்ன் நம்ம எடுத்தோன்னா இது சும்மா டெஸ்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் அந்த இதில் வந்து அப்படி ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக வராமல் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அன்னீசினஸ் அன்னீசினஸ் இல்லை ஆக்சுவலி அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம டக்குன்னு கட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் டிப் ஆகிறது மாதிரி இருக்குது அது ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தாலும் அது மட்டும் கொஞ்சம் இருக்குது அது ஷார்ப்பாக ரொம்ப ஃபீல் ஆகலை பட் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று என்ன ஹெட்ஸ் டிஸ்பிளேலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு அந்த கியரோட இந்த இப்போ தேர்டில் போயிட்டு இருக்கோம் தேர்டில் இருந்து ஃபோர்த்து ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா இல்லை ஃபிஃப்த் ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா அடுத்து கியர் போடலாமா
ஓரளவுக்கு வந்து ரீசெண்டர் ப்ராப்பராக ஆகுது மற்றபடி நம்ம ஃபுல்லாக திருப்பும் போதெல்லாம் சூப்பராகவே ரீசெண்டர் ஆகுது மற்றபடி இந்த சின்ன மனுவர்ஸுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாகவே வந்து ரீசெண்டர் ஆகுது டெட் சென்டர் வந்து ஒரு சின்ன மினிமலான போர்ஷன் தான் வந்து சென்டரில் ஒரு ஸ்லாக் இருக்குது மற்றபடி ஓவரால் ட்யூனிங் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ரைட் குவாலிட்டியும் ஓவரால் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் நம்ம கொடுக்குற மாதிரியே தான் இருக்குது அது ஒரு நல்ல ஒரு பேலன்ஸில் ட்யூன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரைட் கம்ஃபர்ட்டு இப்போ இதில் டக்குன்னு நம்ம அந்த டாரோட விட்டு இன்டர்லாக்குக்கு ஏறணும் அதுலேயுமே வந்து இந்த டாஸிங்குமே இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாகவே வந்துருக்கு இப்போ இந்த இந்த இன்டர்லாக்கில் போகும்போதும் அந்த சின்ன குண்டில் எல்லாம் அப்படி விழுந்து எழும்பும்போது கூட அப்படி ரொம்ப பவுன்ஸ் பிச் அண்ட் பவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து பெருசாக இல்லாமல் நல்ல கண்ட்ரோல்டாக வந்து சஸ்பென்ஷனோட அந்த ட்யூனிங்குமே இருக்குது ஓவர் டேக் வேணுமா ஜம்முன்னு வந்து இந்த பவர் நமக்கு கிடைக்குது ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே வந்து நல்ல சாலிடாக பவர் வந்து பில்ட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் போனால் தான் நமக்கு அந்த என்ஜினோட சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆடிபிளாக இருக்குது மற்றபடி ஃபார் த மோஸ்ட் பார்ட் நல்ல ஸ்மூத்தாக சூப்பராகவே இருக்குது ஸோ இப்போ ஓவரால் இந்த வண்டியோட ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு வெல் பேக்கேஜ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூல் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா என்ஜின் வந்து நமக்கு டர்போ பெட்ரோல் நார்மல் பெட்ரோல் இருக்குது ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து அதில் ஆட்டோமேட்டட் மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதில் இந்த ஒன் லிட்டர் டர்போவில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சிக்ஸ் பி டார்க் அண்ட் டார்க் அண்ட் ட்ரைவ் ரிவியூ சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனலில் போடுவோம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கம்ஃபர்ட் நல்ல குவாலிட்டி இப்போ டொயோட்டா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ரிலையபிலிட்டி அவங்களோட அந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃபேமிலி காராக வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது எங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு அந்த ப்ரைஸிங் தான் ப்ரைஸிங் வந்து என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு அந்த டாப் வேரியண்ட் அந்த டார்க் அண்ட் ஓட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கிறது நம்ம அந்த ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்து போட்டு வரும்போது இந்த டைசரோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் லேக்ஸ் வந்து போயிடுது ஒரு ஃபோர் மீட்டர் காருக்கு வந்து ஒரு செவன்டீன் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயோ நமக்கு ஒரு பைக் டெசிஷனில் வந்து அது ஒரு நெகட்டிவாகவே வருது ஸோ அந்த ப்ரைஸிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பெட்டராக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு சாலிடான ஃபேமிலி கார் அப்படிங்கிறதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் வந்து இது வந்து எக்ஸல் ஆகுது ப்ரைஸிங் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தரவலி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பையாக வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் கவர் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா அந்த வேரியண்டோட பிரேக்கப்புமே பேசிக்காக கவர் பண்ணியிருந்தோம் டீட்டெயிலிங்குமே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே சேனலை ஷேர் பண்ணி அவங்களையுமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல் க்ரோ ஆகிறதுக்கு வந்து மேக்சிமம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கும் இன்னும் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சேனலுக்கு பூஸ்ட் கிடச்சா தான் மோர் கண்டென்ட்டும் எங்களுக்கு பண்ண முடியும் வெஹிக்கிள்ஸும் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நம்ம சொல்கிறது தான் நல்லா சேஃபாகவே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம நாங்கள் சில இடங்களில் வந்து டெஸ்டிங்காக கொஞ்சம் ஸ்பீடை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸா போயிருப்போம் வண்டியை வந்து அந்த லிமிட்ஸுக்கு புஷ் பண்ணுறது தான் பட் எப்போவுமே சேஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் பேரமௌண்ட்டாக வந்து இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கான ரோட்ஸில் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸில் வந்து ஓட்டுங்க வண்டி எப்போவுமே வந்து ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணி ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்னா நமக்கும் நல்லது ரோடு யூசேஜுக்கும் நமக்கு ஒரு சேஃப்டிக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை பை